，我爱你。小姐，您月付十两，加到现在共领了三十两。您在云府的体给钱是七十两。啊，这么少，已经不少了，够普通人生活好几年的呢。哎、啊，我以为穿越过来是嫁了个有钱的富二代，没想到还是搬砖人。哎，这边的店铺可以贷款吗？贷款？什么是贷款呀、啊？还得看我赵师傅。来一杯。哎、啊啊嗯嗯，云医生。嗯。你这眼神有鬼啊！有什么鬼？啊？特别像那小说里面贪财那婆娘。去，我贪财，也不说是我自己。怎么又要开医馆？啊、嗯，没有钱？嗯，你不会盯上我了吧？就你那点小钱，还不够买家具的呢。哎，云医生，你不是结婚了吗？嗯，那这些可都是夫妻共同财产。哎，喂。拜拜，买东西。二位，以后有这样的好货，还要来我这里啊？必须的。感谢感谢，下次一定要再来啊！别回头，你看这，快破关，解释一下吧。这不是府上没用的东西太多了，我就暂时离一下。云医生，共同财产，共同财产。我卖这些东西是共同财产。卖府里的东西换钱，我就卖我自己的一半、啊。是，王妃为何突然跟我算的这么清？咱俩成亲，那不都得是共同？哎，姑太是不是没成熟吧？嗯。王妃为何缺钱啊？我开医馆钱不够。哦，开医馆，这是他的梦想。哎，你还差多少？嗯，三千。三千，本王也没有。什么？你该不会觉得皇上会对我那么好吧？也是，皇上只会赏给他的儿子。而且，本王那个秘密也是需要花钱的。什么？穿越过来嫁了个假富二代吧？这样吧，本王带你挑几件好的，这些。只不过剩下的钱，要靠你自己想办法。不许反悔！不知道他这几天店铺干怎么样了，还好这祖传的镯子没到。是。嗯，什么事儿？那个，今天晚上在后花园，我摆了一桌酒席，想邀请你。今晚？嗯。约我？
不许过来啊！竟然约本王在月下相会。水果美术的老友，快放好啊！好，好。月儿，你来了。月儿，我想。你看，好看不？好看。我有件事想跟你说。月王，王妃。楚兄，你来了。你怎么来了？王妃请我来的呀。王月，王妃，还有他俩。王月，王妃，这。子敬。来，把这收拾一下。哎，好。呃呃，公子，都是公子。嗯。哎，这是看信。今天呢，请大家过来，就是想跟大家分享一下我对这个医馆的未来计划。好，好。哎，我还以为是皮影戏呢，我也没见过，先看看再说。首先呢，这个医馆是一个不分贫富贵贱，只要是病人都能来看病的一个地方。根据病情规划科室，我们为患者提供诊病、取药、住院、手术等一系列治疗方案。这个场所的保障，就是对生命的一个保障。但是我们现在开医馆的话，还缺那么个一千一两，所以今天啊，请大家来这个众筹会，就是希望大家能够积极踊跃的参与到我们的医馆，成为我们的股东。妙啊，妙！这样的讲解方式，我还是第一次见。咱们王爷可没这么多钱，还差多少？我全部出了。呃，我只是想开个医馆，能救一个是一个，其他的我不太想参与。放心，就只是为了能救人。燕为帝，司马南追，荣自成功。今日既是上元佳节，不如把币同游，岂不是人间美事？好啊！放下了，放下了。想买个关子，有没有上前挑战的？哎、啊，我可以，我可以。好，姑娘，请。哎，一会儿你好吧。发现破绽即是，冲个天。冲个天，真，答对了。猪头，同甘共苦，答对。激流勇进，哇，公子厉害啊，厉害啊！尽兴了，大米。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马吊车香满路，凤箫声动，玉壶光转。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。小猫，不对。灯笼，不对
，万家灯火，公子厉害！恭喜公子，王妃见谅，这走寇，在下势在必得。没关系，我来当五魁首。哎，这边请。姑娘，你只要头中一只，就有奖品。好。呀，谁？姑娘，换个别的试试吧。我这闹出人命可不好啊。老板，我就再来一只，最后一只，一只。恭喜公子，就这公子，好好看啊！送你了，啊，啊，谢谢王爷，谢谢王爷。他怎么又生气了？哎，哎，王爷，哎，不知是谁放在门口的。平安口，口平安。
条蛇就管，就有固定工位了。啊，什么什么，什么？先给我瞧。排队去。哎，敬酒不吃吃罚酒。怎么着，非要逼我来硬的？嗯。排队去，来，走走走。走涉嫌毒害太后，即刻收监大理寺，押入死牢，听候发落。啊！今天谁敢动他，我让他血溅当场。莫中立，我开的都是些温补的药，绝不可能有毒。皇尊母，您这是虚寒之症，给您开一些温补的方子。断案是大理寺的事，我只负责带人过去。我跟你走。月，身正不怕影子斜，我去弄清楚就好了。你不懂。他们的酷刑之下，你根本就说不清楚。我可是林王妃，谁敢动我、啊？把事情的真相弄清楚，等我回家。走，走，走。小姐，小姐，小姐，远程会诊。什么？远程？我我听不清啊。远程。远诊。远远诊。明日我就进宫寻找线索。如果大局已定，那就继续。我有思思，这会影响我们的计划。没有他，我们也找不到名册。准备行动，是。元稹，元稹，啊、哦，不对不对，元元稹，元稹，小姐刚刚走的太匆忙了，我以为听到元什么稹。你慢一点，来，喝一杯，慢慢想一下。他说的是远程会诊，什么？就是大夫不在现场，通过远程实时沟通来让大夫知道病人的情况而进行的沟通方法。有啥用？总不能变两个对讲机出来。凤凰，对啊。我去，难道还真有？站住！撤！是林王，快去禀报。是。只要消息能从宫里传出来，大理寺那边我来解决。快去拿野山参。都出去！都给我出去！出去！王爷，我这……嗯，把门给我关上。原来烽火台可以当电话使啊！我不知道电话是啥，反正你拿着火折的，到时候我在那边怎么回，你就怎么关。我我不会用啊，大哥。来,来不及了，我相信你。半个时辰。
，夜闯寝宫，是何居心？闯？难道闯进来的？不是皇兄你吗？我这是怕你对皇祖母不利。本王若想下手，何必等到皇兄你来？哼！南宫大人，进来吧，替太后再检查一下。怎么办？怎么办？来不及了。舍太，舍太，看舍太，舍太，看舍太，舍太，看舍太，颜色不对。我楚学臣，你还要同党？来人，在，给我抓住李王！是，选个明白。走。糟了，我去上班。父亲，如果太后的蛇胎是褐色的，从他的膳食入手。要是上课，良药便剧毒，就证明我被诬陷了。不好，还想不够乱吗？朕知道，女王妃夫妻情深，可这三天，只要三天，我一定查明真相。如若不然，我愿同罪。父皇，不妨让黎王试试。爹爹，要是云若月真的要毒害太后，那王爷也会受到牵连。我不想。你知道如何才能抓住一个男人的心吗？女儿不知。就是在他最落魄的时候，拉他一把。爹是在帮你。现在说还能少吃点苦头。我没下毒，无话可说。我说什么？给我打！是。大胆！你圣旨到。皇上有旨，案情存疑，三日内查明真相。滚！对不起，我来晚了。太后怎么样了？太后，情况危急，我们有本事一在，一定可以化险为夷的。太后的膳食经过无数下人，我们该从何入手啊？嗯，能通药力，能接近太后的，只有一种可能。太医，太后退出食谱，近几个月都是王太医在准备她的膳食。我去查她，她背后一定还有人。这王太医贪图女色，我们可以从这一点。小开他的嘴。大人，回家。哎呦，来来来，小美人，来。大人稍等，大人稍等。我不许你这样委屈自己。你是除了小姐以外唯一关心我的人，但是为了小姐，我什么都愿意去做。那我不强求你。为了你，我也什么都愿意做。来来来，变了，老子。真的，大爷。还有什么呀？还有，大爷，哎，你看，你留着点，别动手啊！小木，龙眼，找到了，给你看。坚持一下，我尽快整理出去。那你要快一点，这里饭太难吃了。嗯。堂堂的王爷，做外卖小哥啊。外卖是什么？啊。等回了王府，我还喂你啊。好。嗯，你是不是故意把我喂胖？对啊，就要把你养胖，这样啊，你就可以在家里天天陪着我。那我不出来。嗯，妈，就知道那个小馋猫吃不完。嗯，王爷饶命，那龙眼真不是我的。王爷
莫便是受人所托。只要你们如实禀报皇上，本王可以饶你们不死。不然，把他们带走。王爷可就被我们做了。王爷，王爷，王爷，王爷。什么意思，王帝？好巧啊！怎么这么快就找到了证据？那就恭喜王帝了。快让开！王爷，我们快回去吧。我的马呀，它不听话，挡了王帝的路啊。二水，王爷，给黎王让路。是是。走。王爷。看来有人要人头落地。哎呀，这果然是神机妙算呢、啊，佩服佩服。皇祖母，这是南阳特产，特意带来给您尝尝。此龙眼补脑益智，也是最佳制品。嗯，没错，此无性温，又能活血，真是大补之物。皇祖母，我给您包一个，您快尝尝。哎。上明鉴，杀人灭口，更证明王妃是被人诬陷。杀人灭口，在皇城前，二人死亡时间不超过一炷香。你要我分神的时候，就在一炷香前。听不懂你在说什么？你敢说你不懂？不必说了。父皇，他这是走投无路。如果他查不出真相，就和黎王妃同罪。臣儿的事儿，再查一查。父皇，即有法度，论令当诛。皇上，臣儿啊，如果还有其他的证据，快快呈上。否则的话。就陪王妃最后一程吧。父皇，为何不趁这一次除掉朱学臣？以这样的理由除掉他，天下悠悠众口，你堵得住？谁敢妄议朝政，抓了便是。朕听说，楚玄臣和云王妃感情不错。不错，否则。他也不会担上身家性命去力保。哼，身家性命，恐怕逼得还不够。以楚贤臣的性格，你觉得他会眼睁睁的看着王妃去死吗？父皇的意思是，刑场。哼，朕赌他会去劫刑场。说吧，属下知道王爷想做什么？为了一个女人，知道吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书，王爷最终成功，莫如愿以命换命，请王爷三思啊。一个女人知道吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书，王爷最终成功，莫如愿以命换命，请王爷三思啊！皇上，请节哀。有要事禀报，赶走。何时？他他说能救太后。是。到底怎么样？快说呀、啊！回皇上，药方所用的没错，只不过这治疗的手段如何？臣闻所未闻。你没听过，未必就没人能做到。话虽如此，可这一无入腹，造成伤口，光是此举，太后恐是必死，更不要提插根错管，有无尊严。王妃为了活命，也不该行如此荒唐之事啊！快出去！快快圣上！云若月是了解城中瘟疫的人，医术高明，请圣上三思，让他试试吧。下毒的是他，来救人的也是他，怎么把太后当做邀功的筹码了？
求你！可是我要完成任务，我现在还不能回去。系统，系统，你给我出来！求求你！我都可以解决很多问题，您试试好吗？听我说，把所有的房子都记住，然后就更多的人。记住了，云先生，我之前没能帮得上你，我没有用。周师傅，听见了吗？准备行程，全部记住。我我记不住了，云医生。云医生，云医生。车上给你备了足够的钱财和衣物。那你呢？一直往北，那里有人接应。你刚才结了行程，我要走了，你怎么办？不用管我，照顾好你自己。你怎么了？本王欠你三次人情，这次一并还清了。人情，我跟你之间只有人情。对，楚宣辰，你搞什么？你跟谁学的你？你装酷，你 PUA 我呀？你就不能跟我说句实话吗？实话就是你父亲杀了我母后。亲眼所见吗？就算没有亲眼所见
，可是也是真的。皇宫秘书有多少谣言？你比我都清楚吧？这消息从何而来？当今皇帝，楚瑶。他说的话你就信啊？还有很多禁令者。谁敢反驳皇帝的话？我们一起去查明真相吧。为什么？为了你，也为了我们。如果事实确实……那不正好？啥我可以报仇？好啦，总算到了，邪王一定会帮助我们的。进来吧。你们比我想象中来的要晚。你知道我会来。如今已是死局，要想破这个局，唯一的办法就是太后。这怎么全是你啊？皇上猜到我会回来。那怎么办？我们两个在一起，谁都进不了宫。打着这个，凭这个进宫，我引开他们。你能跑掉吧？你治好太后，我就不必跑。一定能。我相信你。我是灵王，是灵王，追！嗯，走吧。叫什么？走吧。站住！叫什么？赵雨伦。皇家令牌怎么在你一个下人手里？这么重的事他也不说。看着挺眼熟啊！我府里的下人，让你去宫里办警事，还得我来找你。是，走。啊、你可有把握？嗯，走，我带你进宫。这是谁放的？邪王不要误会，是靖王命人放这用来冲洗的。冲洗？太后还活着呢，放这种晦气的东西！哎、我也不可。别惊扰到太后，我来。你干什么？我要救他。他就是你害的，又不准过来！我过不过去，太后都凶多吉少，我何必和自己去啊？那也不行，放肆！让开，楚兄，你每日服侍太后，我问你，太后近日是不是经常吃龙眼？老人家年龄大了，吃多了龙眼，就可能会急性高血糖、头晕衰弱，甚至危及生命。现在只有我能救他，你说的方法闻所未闻，简直荒唐！我是大楚第一女医，那也未必不会开错药方。我当时开药方的本子，可还在？药方果然被人撕去，可是他没想到我用的钢笔有香灰涂抹，自己便能显现。你看，药物的剂量清晰，药物的名称准确，根本不是我的问题。快点吧，再两就来不及了。这一次你有什么可说的？无话可说。好，我有一个请求，求皇上让我再见一面皇宗。准了，谢皇上。父皇，儿臣愿与他同去。准。臣儿啊，何苦要走到今天？走吧，满足你最后的心愿。云大夫，云大夫，啊，太后现在怎么样了？疾病引发了呼吸衰竭，恐怕很难手术。我没有把握。云若月，你知道现在手里掌握着多少传人命吗？求求你，救救太后吧！人命。不管你们看见了什么，请相信我，我在救他。计平五十积分，是否确认兑换？兑换成功，扣除五十积分。帮我把他搬过来。病人需要尽快洗胃手术，兑换口腔撬杠、导管、生理盐水、心电监测。这，你也来帮忙。
，到底是什么人？你们在这儿干嘛？王爷，王爷，贤王和李王妃正在里面给太后治病。什么？什么？别动！<笑>你给我放手！走人！我带手术，快过去接待。好啊，陈哥，你们带穿透仪器，偷偷给我们斩！这些担心你自己再说。放手！别动！我劝你别白费心思，太后，听我的，你别忘了，太后也是你的祖母，所以我要替太后报仇，抓住凶手。凶手，凶手到底是谁？天下人会知道的。放手！父皇，我是为了救太后。父皇，你别听他胡说，他分明是图谋不轨，意欲加害啊！你公然劫持皇子，就算治好了太后，朕一样治你的罪。我赶来，就不怕皇上治罪。太后的病，连太医都束手无策。你若再让他老家受苦，朕饶不了你。巡游员，我相信你。怎么样？太后过一会儿就能醒，她现在很虚弱，我得照看她。别听这妖妇谗言，她分明是想借机逃跑。在海上试试，住口！朕如何信你？以命来赌，就到日落。朕酒入喉，起码也是酒，还算不错。烫着吧，快去。走、嗯。早已形成毒素，毒发只是时间问题，太后的饮食才是元凶。可从太后的饮食入手调查。两位仁政，你在皇城前遇刺，这件事，还望陛下彻查到底。是要彻查，黎王私结法场，还挟持本王，这事儿又怎么算呀？母后，您的意思呢？哀家起死回生，已经是上苍垂怜，不可再为此事起争端了。这件事就此作罢。儿臣有奏，讲，太后这次的病全靠黎王妃妙手回春。虽然她和黎王的行径有些出格，但总归是为了救太后，行孝心，不拘小节。儿臣认为该赏。孩子，嗯，过来，让我好好看看你。太后，<笑>好孩子，我得重重的赏你。说吧，想要什么？我想。黎王妃医术惊人。不如就让他开个医馆，造福百姓。胡闹！哪有王妃开医馆呢？也从未有过王妃把太后医治好的吧？医馆？这……太后，我想开医馆。开！嗯，谢谢太后。<笑>好。<笑>这小东西啊，也算是科学结晶了。嗯，娘，你干嘛？看二娘。哎，有什么好看的？哎，你别看了，别看了，你出去啊！这可是黎王府啊，你是黎王妃，本王有什么不能看的？那你看吧，我不做了。哎呀，看来我们这妙手回春的云神医也有手笨的时候了。喂，这东西很难的。难吗？嗯，我倒觉得这看起来并不难啊。一心儿，你来，我来就我来。看到，这可是精通易容的手。我还以为你有多厉害。
操千曲而后晓生，见而后识气。嗯<笑>别笑了，我告诉你，你可是第一个见我出糗的人。这个秘密你要是敢告诉别人，小心。还是老公。<笑>那个，好吧，来，那本王就先走了。来。啊，你要干嘛？这个图纸我先拿过去，借我一下，三天后还你。成。<笑>过去，什么情况？啊，有老鼠！老鼠！哎、兄弟们，这老鼠这么小，没什么，是不是一点都不可怕的？真的？别说，别惹我你！哎哎，我要战胜恐惧！哎，继续开工，赶紧，赶紧！老鼠，救命！哎呦，别走啊你！哎呀，好不容易招来的人，小姐，停，一定是好消息，对不对？我不是按照女的吗？怎么全是男的？胡小飞，呃，姑娘们都不太愿意干这个差事，说这个差事吧。这差事怎么了？说这个差事跟男人有身体接触，就就不太正经了啊。封建，太封建了吧？这治病救人还考虑这个的吗？小姐，男女大防，人言可畏啊。不过离他也不容易，他他怕被全军营才找到能穿上这些衣服的男子。不是，你们看看这颜色，这男的穿的吗？啊，是男的穿的。啊。啊哦，我我还以为这是王妃专门给设计的呢，怪不得穿上看起来就有点更不正经。大清，大清，毕竟拿我是戏剧，我就当是自己站了。嗯，好了，大家好，那个首先欢迎大家啊，接下来呢，我们做一个小训练，马林。好。这个呢，就是你们的目标。不让你上位，举王妃公公。不愧是军营里找来的呀！你招人的时候，跟他们都说了什么呀？我我什么也没说。哈哈哈哈哈！哈终于弄好了，完了！怎么了？这百万老鼠家，咱们该怎么出去啊？对待病人的身体，就要像对待自己的身体一样去爱护。怎么了？刘王妃，我们平日里锻炼自己，比刚才打假人可狠多了。这是病人，不是士兵，不是用来锻炼的。病人是需要去爱护的。是爱护。轻伤还要进医馆，这也太娇贵了。救我没有？你你你,你别怕，这这这站在我后面吧。刘豪，你害怕老鼠？呃，没没有，我我怕。只要看不见就不害怕。你要干什么？哎哎哎！来，你是我的眼，我带你出去。你傻吗？你不怕疼啊？只要你没事。我就不疼，没事。有台阶啊！哎呦，小心！喂，终于完成第一步了。没有。
，还不能关心关心王妃的吗？我知道了，是不是那个道具你做不出来，提前认输？不是那件事，是关于名册。准备行动了吗？找到了关于我的线索，但是为了掩人耳目，还需要你的配合。要把你打掩护啊？王妃聪慧，那我有什么好处？这个嘛，到时候自然就知道了。见过王爷王妃，水已经准备好了，请。这才有王妃的样子呢。其实能跟，是你，王爷是我呀。干什么？王爷，我我走错了，王爷是跟我出去吧。算了，你就留在这间吧。王爷，让王林寻一间。我走错了，不对，本王为什么要走？你你也不打招呼，你赶紧我出去！我们是夫妻，本王本王就应该留下。你要干嘛？既然是掩护，不如做的真一点。啊，这是来真的，救命啊！今日妙物在身，否则。你有，我当然有啊！什么？我是医生，见的人可多了。哼，有经验是吧？婚都结了，有便宜就得占。药物在身，今今今日不言，本王此此位在这。准备准备，你就是我。我把钱的东西都给我交出来！被欺压，任何有良知的都不愿。好，可王爷是否知道，这样被欺压的百姓，在我大蜀的西南边境，数不胜数。这便是对你的第一个考验。放下吧。是。什么东西啊？看看。虽然很想骗你说是我做的，可惜不是。我寻访了能工巧匠，终于做出来了。谢谢你。你说你要离开是什么意思啊？啊，那个我、啊……没关系，本王不为难你。等到你想说的时候，本王等着。走之前，你绝对不许突然消失，好不好？嗯。是走还是留呢？
小姐，你不是要带大家发什么誓言吗？嗯，南丁格尔誓言。南丁格尔是什么？是个人。这个人的名字好奇怪啊，他一定是小姐的朋友吧？嗯，他是个很了不起的人，那小姐一定很喜欢他。先试试。南丁，王爷，咱们的探测已经到达了盗匪领地。这一次探查涉及到剿灭匪徒，让他小心一点。是。等等，帮我查一下，有个南丁格尔是谁？是。来呀！哎，你怎么来了？你有空吗？跟我一起发个传单啊！呃，我我还有事儿，我先走了。小风有点不一样。哎，啊、谢谢啊。改天好好问问他。改天还是说明白的好。嗯、本王看了你的招工传单，这上面写着内。内科大夫、外科大夫、儿科和招工合同是什么意思？你问这干嘛？这些词本王闻所未闻，担心王妃开的是不是正经医馆？我晚点再跟你说。我在写招工考试题呢。学那本王问你，这个南丁格尔是谁？本王要见他。他是个好人，还是个伟人？不过他去世了。去世了？你见不着他。啊、哦，王妃，你慢慢想，本王先回去了。这干嘛？什么用？我们可以搞垮医馆，让尤若月失宠啊！可是，又怎么样才能投出考题呢？有钱能使鬼推磨。老爷，这是和谐医院的招工试题。回去告诉柔儿，我一定帮她达成心愿。是，老爷。嗯、我们的月份是同行的三倍，而且我也会共享药方给大家。三位花阳后就正式成为河西医馆的大夫了。没有正当理由让你们走人，就赔偿你们十年的年俸，这倒可以利用一下。下去吧，爹，柔儿的幸福就拜托您了。放心吧，云若月，她还是太嫩了。这药丸是我做的，您三位试用期一过，药丸的药方就是你们的了。<笑>小姐，仪式就要开始了。
像他那么爱喝酒的姑娘，看他喜欢喝酒，我就多给他准备了两杯。没想到他喝完酒，怎么成那样了？也是太没经验了，追女孩那得拼浪漫，拼什么酒啊？浪浪浪漫是,是什么东西、啊？表姨老师，给你上一个。经历间完全不知道的情况下，给他砰一下一个惊喜，那个时候女孩一定会被你牢牢的抓住啊！那种感觉，哎，真的是永生难忘。所以啊，你们男生啊，一定要记住要拼浪漫，小惊喜一定要细心点哦。陛下圣安，严厉平身。年轻人要注意身体啊，不可纵欲过度。陛下，去给太后请外吧，她如今只信得过你。是。臣有要事禀报。起来说话。你有什么大不了的事，还不让我听见？哇，这地方一平米不便宜吧？这么大地方，不会迷路吗？请公怎么走来着？大楚西南边陲有盗匪猖獗，侵占土地，屠戮百姓，恳请陛下即刻发兵剿匪。这千里之外的事情，臣儿比我都清楚，真是手眼通天啊！那依你之见，此次剿匪需要多少兵马？那里地势险峻，毒瘴弥漫，至少需要两万精锐。两万。阿姐，月儿，臣儿可否亲自去一趟
，为朝廷效力，臣义不容辞。好，你可知，我国所有精锐悉数驻守北京。目前，朕的手里只有这一处。两千，两百。朕等大楚战神凯旋的消息，臣应知。<笑>咱们现在定期可以见到阿锦了。你怎么了？我这半生命运多舛，漂泊无度。你说，我还能活得好吗？一定能。漂泊无定，能不能活得好？什么意思？云大夫。救救我！怎么了？你昨日是不是去皇宫了？啊！你见过金宇吗？见了。他他有没有对我说什么？有啊。哎，说啊。啊，有保重。然后呢？没了。哎，不是，你看一次性的话那么多，我也记不住是吧？要不下次你写信。五日后，我现在可是太后的专属大夫。那个，我去写信。一会儿啊，我去写信。那我这一方面可以。他怎么了？病了。什么病啊？相思病。哎，难道没有闻到那种爱情的酸臭？更酸的味儿。谢谢大夫。送你的。这什么？浪漫。是瓜子的，我接我过敏。今日要上市，五折成品，先到先得，五折成品。走走走走。今日要上市，五折成品，先到先得。小姐啊，他们要跟我的一样。哼，动作挺快啊，上钩了。玉儿。被抄袭，你怎么还这么淡定？哎，别急，坐呢，坐，先吃饭。坤鹏，医馆内有奸细，我派人去查。哎，急什么？不吃饱了才有力气查奸细啊！走，咱们一起去会会他。如此奇女子，一定不可辜负。辜不辜负，好像跟你没什么关系吧。我要帮他查明真相，不必了，本王自会解决。要不这样吧，若是你先解决，我不再过问医馆的事，否则就把他借我一天。什么？云大夫，云大夫，怎么了？云大夫，不好了，病人都跑到医馆，说咱们卖高反药，都要退货呀。合理诉求。对。那我们的……放心，分文不少。那云大夫可以有粮仓。这这不也是您制的药吗？你只说对了一半，我将其中的药材做了替换，药效没有差异，但成本足足少了九成。哎呦，谁呀？云大夫，告辞，告辞，该告辞，告辞。必是有人背后搞鬼，必须确保万无一失，能不能成，就看这次了。小姐，小姐，咱们那三个人来信说云若月又有新药方了。云若月，你信，我也信，王爷不是你一个人的。秘方泄露是我预料到的事情，但没想到是他。南宫柔坚守自盗，与柔阁禁足，直到改过自新为止。站住！走，出去吧。我们，我们只是路过，里面的人已经被抓住了。你们想对证吗？饶命！饶命！我们也是被逼的呀。闭嘴！东西。
，熊一色，咱们说什么？怕什么？你看看你们，不去想着如何提升医术，却想着如何投机取巧。你们不看病人的病，去看你多少钱？你们的大夫操守呢？你们医者仁心呢？带走，交给大理寺处置。是是。走。哟，全程留步。怎么了？还记得咱们的约定吗？你我各赢半边，所以袁飞借我半天。你，哎，改日我就来接人。小姐，都是奴婢的错，奴婢就不应该告诉你药方的事情的。不，不是那个贱人的错。自从他的脸治好了，一切都不一样了。那边在这做什么呢？你这个勾引我爱的贱妇！丁丁，我能不能好？你疯了呀！为什么要给我抢王爷？王爷心里只能有我。你快起来，别假惺惺的。你根本就不懂什么是爱。我可以为他去死，你可以吗？爱人先爱己，看看你现在的样子，谁会爱你？你把楚青城还给我！不可能，爱情是不能分享的。别再作践自己，云如月，我和你势不两立。就算是毒瘴，我也要亲自去闯。你们先下去吧。是是。发这么大脾气，李王李王妃。没什么，你刚才说什么毒啊？哦，皇上派我去西南剿匪，可他只给我两百人，就算给我二十，我照样平了那帮乌合之众。是是是，我们家王爷大仇战神。哎，你快给我讲讲，那到底是什么毒啊？人质藏在沼泽里，进去就会中毒，中毒者呕吐头晕，全身红肿，一炷香时间就会致命。这不是长期中毒吗？王妃说什么？啊，没什么，你一定要去吗？不错，有些冒险，这万一不是找妻子，我必须去。好，我支持你，明天带我一块找。啊，丑是丑了点儿，哎，好用就行呗。哎，王妃，王爷让我过来取，这是什么？啊。这是防毒面罩，可以过滤空气中的毒气。啊，还有这个，这是图纸，我让城里的巧匠连夜做的，出发前应该能凑齐两百个。啊，这是驱虫水。啊，谢谢，别弄到嘴巴和眼睛里。啊，太好了，有了这些东西，我们一定能大获全胜。嗯，妙啊妙啊！你怎么来了？一日之约，是半日。半日就半日，走。木主，你先回去。嗯。要不要告诉王爷？哎呀！大娘，行行好，小妖三十两给我母亲治病。三十，我们帮帮他吧。不急，是我们的茶官人。十两，你觉得怎么样？等等，谢谢大娘，我先去抓药。哎，不能走，先跟我回去，再去抓药啊！等一下，走，别跟他走。你谁啊？你管我谁啊？来，钱，钱啊！我们不买，请便。过来，楚留云，快走，快走，快走，快走，快走！你怎么这样？劳苦百姓，不计其数，你一个人救得过来吗？那也不能坐视不管啊！不妨换个思路，告辞。走一个月了，也不知道他们仗打的怎么样。说的，咋了？我有点担心茉莉。担心？嗯，是喜欢吧？哎，告诉你个小秘密，茉莉也喜欢你。你怎么知道的？她亲口说的。茉莉说我性格开朗豪爽，这哪是形容一个女孩子的呀？再说我也不是那样的。嗯，可能，可能她是……哎，得，不用我解释了。云医生，我这心
怎么酸酸的呢？我不会是得什么病了吧？没事，相思病。相思病。就是这家黑心的医馆，害、啊、死了我父亲。哎、啊，家里死个人来这里闹什么？啊，就是他。我七日前在他店里抓了一副药，我父亲喝完他的药才死的。我，他看不认了。朱爷姐还要替我做主，就是他呀。身体皮肤发乌，嘴唇黑紫，这明显是中毒的症状。他说的没错，死者是中毒身亡的。而你说，你是七日前才在我这里买的药，若是有毒，为何当时没有毒发？你这纯属污蔑我和谐医馆。小姐，有喜事。除了王爷回来了，还能有什么喜事？小姐，云若月致死人了。他现在就算有千般不好，王爷也看不到。哎呀，小姐，你得反过来想啊。反过来想，王爷不在，正是收拾他的好时候。替我去盯着他，是，我一定要去查明毒因。小姐，啊，小姐，小姐不可呀！我总得看人是怎么死的吧。小姐，身体发肤受之父母，你过去会有生命危险。你要是不想去的话，我自己去。小姐。就留在这里望风，我自己进去。还不如跟小姐一起进去，有一个人在这儿，我害怕。肯定是染房躁的女人，我也不确定，是不是被污染了？没差，你是没看到，今天又有人病死，被送去了医庄。晚上，我再去实体店看看。云若月和小凤偷溜出门了，你去告诉我点。小姐救下无数病患，你们扪心自问，这样的人会是妖女吗？那她为什么剖开尸体的肚子？为了查找病因，我确实在尸体上找到了线索。你们的水源被染房污染了。染房都开了十几年了，为什么之前没有事？对，为什么之前都没事？我也不太清楚。但是只要一直查下去，一定可以。空口无凭，不足为信。打倒妖女，现在谁还信你啊？本王信他。啊
，答应了。大获全胜！耶、yeah! <笑>！你是不是有任意门啊？王妃说的什么奇怪话？什么门？本王没有啊。为什么你总能在我需要你的时候出现？本王若说计划好的，你信吗？我才不信呢。我一生征战无数，始终心无旁骛。可这一次，自从我踏出京城那一刻起，我一直在想你。月儿，嗯，你不只是我人生计划的一部分。你更是我生命的全部。讨厌，你是不是又想哄我？句句属实。为什么这个世界上会有另外一个我自己呢？反正，每次你喝完酒，就像变了个人似的。为什么会这样？莫竹说那叫酒后吐真言，说那个才是真正的小芳。那我想看看。另外一个小峰是什么样子？感觉这个世界上另外一个自己好像很受欢迎，好想变成真正的小峰。来，小峰，我喜欢你，撒的我！小峰，我真的喜欢你，我知道你才是真正的小峰。我、啊、怎么这么难受呢？小峰，你怎么了？你离我远点！我告诉你，我是假小峰。我是附着在小芳身上的灵魂，我。小芳，你要是不喜欢我，你直接告诉我就行。何必装神弄鬼呢？我是个男鬼，我不是小凤。男鬼也挺可爱的嘛。肯定是染坊污染了。等楚玄成找到证据，就能重新开张。我不是在担心医馆，我在担心你和真正的小凤。我俩有什么好担心的？梦里找过我了，我觉得你们好好谈谈。坊间常谕，皇帝诏曰：楚婕妤温柔谦和，才貌无双，各封长平公主。择日与圣国世子结亲之好，恩泽百姓，永固边疆。钦此。来，正素琪。什么？干什么？放开黑洞！此乃苏家家事。林王妃莫要干涉。放开我！苏姬是我好友，他与阿锦若苏家因此为诛九族，林王妃能否担责？他为诛九族是吗？我苏姬从今日起与苏家断绝关系。哎，疯了！你干嘛？我没疯，我要救他，我要娶她。带走，苏姬！放开我！苏姬！王妃，你要替我救下他。雨儿，雨儿，听皇祖母的话，快下来啊！快下来，小七，别怪姐姐无情，你也该懂事了，不能什么都由着自己来。别争了，你就讲这位不知道什么时候。公主，公主，公主公主父皇，让他们停手，让刘王妃试试。都可以停下，回到一边。你要有什么事，楚玄尘怎么办？苏七怎么办？没有我，他们才能自由。我只知道。他们只会更痛苦、啊。那，你有想过我的痛苦吗？我去圣国和亲，他不也是死路一条？一定还有别的办法。你先过来，来拉着我。你其实很清楚，我们没有其他办法。我的任务已经完成，该飞出牢笼，去找我的父亲跟母亲。我常常做一个梦，梦里我是一只小鸟。阿姐，你先把手给我，你别往前走了。我一定会。啊是那只小鸟做梦变成了我。你其实很清楚，我们没有其他办法了。我一直在想，是那只小鸟做梦变成了我。妈，别着急，月儿。
遗嘱果然紧张，市长，市长，求市长将楚杰玉许配给我。阿爹，我知，请皇上恕罪。市长，我与楚杰与青梅竹马，住口！我们带走。是，市长，皇上恕罪。圣上，求圣上将楚杰玉许配给我。圣上。
我，这是好人。你别这样，一种人心而已。真是好人呐。那真是男才女貌啊，般配。以后孩子啊，一定眉清目秀，文武双全。哎，害羞什么？竟然在我眼皮子底下肆意妄为，必须尽快解决他。楚玄禅的关键啊，在云若月，而云若月的关键，你猜？和谐一管。你猜现在多少人了？不知道。六千五百人，真的？还有个好消息，什么？系统升级了，升级？嗯，能干嘛？做 CT 啊 ？CT？ 那岂不是受益在望？叮咚！哎呀，医生！谁啊？王菲，小凤在吗？我脸！我我去了，快去呀！结果的，我会走，王菲也会走，我们只是暂时在这副身体里，我们完成任务就会离开。是吗？我们有自己的生活，我们都是过客呀。我们每天都要上班、追剧、打游戏，我们很忙的。可是小凤，你到底在说什么呀？我根本听不懂。我不想跟你说话了，我想静静。哎，小凤，静静，我认识。大好天气，快起来逛街。嗯。好了，知道你陪我看《定雷》坏了，走，好好看了看了你。哎呦，好小脾气啊！不去是吧？啊，去去去去去去去去去去去去去去去！别别别别，我我去我去还不行？咱们这是去哪儿啊？全靠你，今天才能救那么多的百姓。为了感谢你，带你去选个礼物。走了，走。可我怎么了？多少钱？五千。五千。平时啊，你的那些真家伙太粗暴、太危险了，这个多好，安全适合你。<笑>哎，我又不是，又不是开钱庄的，我是开医馆的，好吗？叫你看看，走。啊、嗯，好心劳送你什么了？走，坐下。哎，来来来来，送你好运。<笑>两位贵遭遇不合适啊。啊，缘分自有天注定。来。求签三文啊，好，来两个，解挂十两。你抢钱啊？走走走，我的钱，我的钱，不是你送我的好运呢？我不就是你的好运吗？嗯，走走走。东山破金石，看看吧，上市。我们家的桂花糕啊，要趁热吃的。不是我给你买吗？你怎么还买起来了？啊？来来，你尝尝，看好不好吃？桂花糕，新鲜出炉的桂花糕，看一看啦，客官。好吃吗？啊。哎，你不是说还有事要跟我说吗？什么事？怎么了呀？你到底是谁？哎呀，怎么了呀？你到底是谁？你看完这个，你知道刚才那个地方是什么地方吗？是，那是你曾经最喜欢的东华大街。啊，是是是，是的。你知道你刚才吃的东西是什么？是桂花糕，你从来都不会碰的桂花糕。徐若月，你到底是谁？我，我不是说，我都忘记了吗？忘记了。还在狡辩，你要骗我到什么时候？宣城，走开！我以为你爱的是我，没想到你连自己爱的人都不信。
多少的想念，在心底绕成结，情深却来缘浅。为何你离去心一倦，忘了尘换所有眷恋。你曾告别，说的情调淡些，从此不再相见。我在留恋什么？我不是他，你借来的爱情，终究要归还。九千三百，解签。哎，山宽印瘦，难分伯仲；吉凶不明，福祸难料啊！但若您二人齐心协力，必能遇难成祥，逢凶化吉。不扯。哎，命格如此，三世姻缘，可不是随便谁都有的。哎，一个现代人，一个古代人，哪来的缘分？还三世？你们都给我往后退！月月呀，你还是跟我们回去吧。啊，我是为了给我娘治病才卖身的，可我娘已经死了，我不回去。啊，你说不回去就不回去，赶紧给我回去！你要是再逼我，我就死了！住手！哎，怎么又是你啊？就是我。姑娘，有什么事你就报官，你是不是会害了自己的？接我，接我，哎，接我！哎，你们都听清楚了，我可是林王妃，我要守什么三长两短，吃不了多少遭。啊，行行行，这次算你狠，你个死丫头，你在这走着瞧。我们只是暂时寄居在这副身体里。我以为你爱的是我，没想到你连自己爱的人都不信。我爱的，是的，不顾一切。今天辛苦，咱们回刘王府啊。我就在这睡吧。云医生，嗯，你和楚玄尘还没和好啊？刘王妃的地儿啊！王妃得讲法，咱有卖身契，咱怕什么？走！哎，哟，你是王妃呀、啊？得罪了，拿下！哎哎哎，我老实点，把月牙给我抓来！哎，你大晚上死守内宅，你还有没有王法、啊？哼，沈家公子出千两买月牙为奴，这可是卖身契。啊，带走，立马走！拿谁？你们干什么？想什么？不管你为何而来，为何而走，我都无所谓。我爱你。
之外，愿相思如怀，情被千丈春覆来。残月是否已散？归处是否长安？反复几年，一想的一答案，要一个圆满。愿我余生。寻旧年。